Rider, sabadão já bateu aqui, então cola que tá na hora de mais um. Inside! Ok, ok! Bora, Fê! Bora! Bora que hoje é dia de perguntas! Ok, ok! okay. E eu peço lá nos comentários dos vídeos, no Facebook do Ok Ok, no Twitter do Ok Ok e no meu próprio Twitter também. Então vamos lá. Andreia Fortune ou Fortune. Fê, o que você achou do clipe novo do Justin Bieber, I'll Show You? Muito bueno, Andrea. Cara, eu fiquei com um pouquinho de medo do Justin morrer nesse clipe, porque ele tem muito vibes de pessoa que vai tirar selfie e morre em atração turística. Mas também catei a mensagem. Justin, numa fase apenas um cara normal de 22 anos, 21, tipo na natureza, tal, sem fãs, sem paparazzi, sem loucuras. Uh, sou um cara normal correndo nos campos de um lugar maravilhoso. Blá, 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 blá. E às vezes a gente se esquece disso, que ele é um cara normal e fica tirando ele de morcozão, mancada nossa. E a música, I'll Show You, também achei bem boa. O Justin, parece que ele deixou de querer provar alguma coisa pras pessoas e tá fazendo umas músicas muito fodas, calminhas, menos estriônicas, mais chill, mais adultinho. E Sorry também tá nessa mesma pegada, calminha, lounge. Eu curti, viu? Aliás, a Duda Stone me perguntou se eu acho que Sorry foi uma indireta pra Selena. E assim... Indireta, eu acho que não. Foi um pedido de desculpa mesmo. Mas que é pra Selena, é. Agora eu quero só ver o que vai acontecer nesse dia 13 de novembro aí, dia do apocalipse. Mas acho que Purpose vai ser um disco bem legal. Te cuidam de. Clara Meirelles pergunta... Rainha Dark das Sombras Goticamente Suave. Quando você foi ao Meet and Greet da Ariana, o que você achou dela? Ela foi simpática? Sim! Cara, ela foi muito simpática. Muito mais do que eu esperava, na real. Mas deixa eu te contar desde o começo como que é essa história do Meet and Greet da Ariana. Primeiro você entra numa sala escura, manter sala meio na penumbra, com segurança de dois metros, super bravo e tal. E aí você tem que deixar toda a sua bolsa, câmera, bolacha, celular, barrinha, tudo em cima dessa mesa. Daí você já se sente naquelas de putz, você interrogada pelo FBI. Daí, no fundo dessa sala, tem uma outra sala com uma cortininha e tal. E é lá que está a Ariana. Daí cola uma pessoa da equipe da Ariana e fala, ó, oh, seguinte, não pode tocar na Ariana, não pode beijar, não pode abraçar, não pode cheirar a Ariana, não pode fazer nada. Ela odeia escândalo, odeia. Ela vai ficar muito puta com vocês se vocês fizerem qualquer tipo de escândalo. E nessa, você já pensa que está no meet and greet do Prince e começa a ficar com um pouco de medo. Aí, a fila do meet and greet vai andando, pli, pli, pli. Daí tava eu e a Natália, maravilhosa vencedora do concurso do Ok Ok. E através da cortininha semi-transpa, quem que a gente vê ali? Uma silhouette de uma pessoa bem pequenininha e magrinha, com orelha de gatinho. Ariana Grande. E aí, a hora que chega a sua vez, você abre a cortininha e não é nada de Prince, sabe? Nada de histeria, nada. É a Ariana Grande, tipo, hi, nice to meet you. Ah, com uma voz super docinha, já chega, te dá um beijinho, te abraça. E a gente tirou a foto com umas sete pessoas, eu acho. Daí você fala, oh, nice to meet you, lá, lá, lá. Sai meio, tipo, oh my god, Ariana Grande. Tá, tá, tá. E ela é super cheirosa. E sabe quem foi o fotógrafo do Meet and Greet? Alfredo Flores. Ele mesmo, o BFF do Justin Bieber, videographer, tal, tal, tal. E aparentemente BFF da Ariana também. Foi super legal. Mais uma. Malu Batista. Quer saber o seguinte. Fê, o que você achou do clipe Hello da Adele e dela ter destronado a Taylor como videoclipe mais visto? Beijos, amor e emoticon way. Eu achei uma coisa bem foda do Hello da Adele, que ela pegou o efeito mais cafona do cinema, que é o sépia, e fez ele ficar cool de novo. Só por isso ela já merece... Outra coisa, ela tá usando um plip, flip phone. Celular de abrir e fechar, bagulho mais anos, início dos anos 2000 do mundo, que faz a gente querer imediatamente ter um Startup, Motor Razor, outros podrinhos que eu tinha. Você fica com vontade de ter essas coisas, cara. Eu quero um flip phone agora. E o Javier Dolan, que é o diretor do clipe, que fez Mami, Eu Matei a Minha Mãe e tal, aqueles filmes todos, ele falou que colocou um flip phone no clipe porque ele acha que smartphone é muito mundo real, lembra muito a realidade e ele queria uma coisa, atmosfera de sonho, blá, blá, blá. 
Meu, conseguiu total, concordo, mega. E eu também gosto dos pequenos gestos da Adele no clipe, tipo fazer um chá numa casa vazia, fazer miojo com o boy, sabe? Tirar o lençol, a cortina, plé, empoeirada. E tudo isso parecendo uma musa do Hitchcock, que a Adele tá linda. Ela está poderosíssima. E quanto ao recorde da Adele, eu avisei aqui no Inside que vocês lembram, né? A Adele chegou pra botar um prazo de validade na bombação. Desculpa aí. Quem bombou, bombou. Quem não bombou, não bomba mais. Diego Oliveira pergunta... O que você acha dessa enrolação da Rihanna pra lançar o Anti? Isso é medo da Adele? Então... Lembra que eu falei agora, há 20 segundos, que quem bombou, bombou, quem não bombou, não bomba mais? Então, com exceção de Rainha Rihanna e seu Anti, porque esse vai bombar fochizo. Não é medo da Adele, não. Inclusive, a Rihanna cancelou o show que ela ia fazer no desfile da Victoria's Secret, justamente pra concluir logo o Anti, que já é o álbum mais aguardado de todos os tempos. Mas sério agora, parece que o Bad Girl Riri Team pediu pra que a Rihanna desse uma segurada no Anti, porque o 25 da Adele sai dia 20 de novembro. E aí, pra não dar aquela encavalada nas vendas, tal, 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 falaram, Rihanna, lança em dezembrinho, tal, 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 dá mais uma mexida aí no seu disco, blá, blá, blá. E o pai dela falou pro The Sun, tabloid, que a Rihanna não tava ainda 100% satisfeita com o Anti. Então, Rihanna, mexe aqui, mexe ali, bota os reggae, tira os reggae, faz os negócios, dá uma segurada e lança em dezembro. Pior pra gente, né? E aqui eu já emendo a pergunta da Milena de Oliveira, que quer saber qual foi o clipe do ano, na minha opinião. E pra mim foi Bitch Better Have My Money. Ainda mais agora com essa versão Unlocked Proibidona. Lucas Coves que pergunta, o que você achou do documentário biográfico da Amy Winehouse e quem interpretaria ela nos cinemas? Eu vi o um documentário, se chama Amy, e foi dirigido pelo mesmo cara que fez o doc do Senna, que eu ainda não vi, mas dizem que é super foda e tal. E ó, vou te falar, cara, o documentário da Amy é super triste. Eu fiquei com o coração aqui, ó, na mão, de ver o tanto que ela sofreu na mão de todas as pessoas que estavam em volta dela, tipo Blake Fielder Civil, tipo pai dela. E só a voz do Blake que aparece no documentário. E só de ouvir a voz desse cara já é uma presença sinistríssima no doc, sabe? É tipo, quando ele fala, parece que entrou o Darth Vader numa sala. E o pai dela não fica muito atrás do Blake não, viu? Tem uma parte do documentário que a Amy tá fazendo um detox longe de todo mundo numa ilha. E aí cola o pai dela lá com apenas uma equipe de filmagem, porque ele tava fazendo um reality, sabe? E aí dá pra ver na cara da Amy, tanto que ela fica frustrada, que uma das pessoas que ela mais gosta no mundo leva justamente o inimigo número um dela, que é imprensa, paparazzi, todo mundo. É foda. O pai dela é bem shady. E ele vai lançar um disco agora. Olha só que legal, que bem de wagon bizarro e triste. Mas, por outro lado, também mostra o tanto que a mina era talentosa, cantorona de jazz mesmo. Ela era tipo nerd de jazz. Com todas as pessoas com quem ela colaborava, ela colava as pessoas em jazz, tipo, ouve esse disco, ouve esse disco, ouve esse disco, tal, 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 tal. E quem eu acho que faria ela no cinema? Lady Gaga. Não ia ser legal? Inclusive, no começo da carreira da Lady Gaga, a galera falava assim pra ela, que ela era morena e tal, e a galera falava assim, Gaga, acho bom você pintar esse cabelo aí, dar um jeito, porque você tá a cara da Amy Winehouse. E aí as pessoas vão ficar confundindo vocês duas, tal, tal, tal. E a Gaga trabalhou com Tony Bennett, a Amy Winehouse também. Então acho que ia ter tudo a ver. E a Gaga tá muito foda. Como eu disse no Inside passado em American Horror, acho que tinha que ser a Gaga. Hello, hello, baby. Hello from the other side. It's me. E você aí, assine o OK OK para mais selfies, atrações turísticas e futurísticas.